ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള മൂന്നാല് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേരെ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ ഫോൺ കാരണം എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം അത്രയും പവർഫുൾ ആയൊരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ നടത്തിയ ടെസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയുടെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും രണ്ടും രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഗുണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബിൽറ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഗുറല ക്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല നല്ല പ്രീമിയം ലുക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ഈ ഒരു ഫോണിനുണ്ട് സംഗതി സ്വൽപ്പം തിക്നസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് തിക്നസ് അല്ല ഇത്തിരി വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു ഡിസൈനും ബിൽറ്റ് ക്വാളിറ്റിയും ഈ ഒരു ഫോണിനുണ്ട് അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് ഇഞ്ച് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇത്തിരി വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ മീഡിയ കൺസംഷൻ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്വാളിറ്റിയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുണ്ട് എച്ച് ഡി ആർ എനേബിൾഡ് ആണ് അപ്പം നല്ലൊരു വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾസും കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സൺലൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റിയിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ വരെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസൈൻ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ സൈഡിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫ് ആണ് പി ടു വൈ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല വെള്ളത്തിൽ മുക്കരുത് ചെറിയ മഴത്തുള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണാലും ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറി നശിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പി ടു വൈ കോട്ടിംഗ് ഒരു സ്പ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ഫോൺ എന്ന് പറയാം അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ കോള് കോളിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കോള് സൗണ്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കോളിലൊന്നും പറയത്തക്ക യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഇയർ പീസ് ഒക്കെ സഫീഷ്യൻ്റ് ലൗഡ് ആണ് കോളിൻ്റെ കണക്റ്റിവിറ്റിയിലും കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇവൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽ സിം ആണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ മിക്കവാറും മറ്റുള്ള നെറ്റ്വർക്കിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ യാതൊരു വഴിയില്ല അപ്പം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെയുണ്ട് ഇയർ പീസിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ കോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു വിധ ന്യൂനതകളും ഇതിനകത്തില്ല ഇനി സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഇയർ പീസും ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ സഫീഷ്യൻ്റ് ലൗഡാണ് ഓവറായിട്ട് വലിയൊരു ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയാനല്ല ഉള്ള ഒരു ലൗ ആവശ്യത്തിനുള്ള ലൗഡ്നെസ് ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ സ്പീക്കർ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോണോ സ്പീക്കറാണ് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറൊന്നും വരുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ നമുക്ക് മോണോ സ്പീക്കർ തന്നെ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പീക്കർ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇയർഫോൺ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എം ഐ യു ഐയിൽ നമുക്ക് ഈക്വലൈസർ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് എം ഐ യു ഐ എൻഹാൻസർ പിന്നെ ഒരുപാട് ഈക്വലൈസർ സെറ്റിങ്സുകളുണ്ട് അത് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടി നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബേസാണ് എനിക്കിഷ്ടം ആ രീതിയിൽ നല്ല ബേസുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ എം ഐ യുടെ ഈ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലൈസർ സെറ്റപ്പ് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എല്ലാ മേഖലയിലും ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആയാലും ഇയർ പീസ് ആയാലും ഇയർഫോണിനകത്തേക്ക് അതായത് ഹെഡ്ഫോണിലേക്കൊക്കെ ആയാലും നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻസറുകളുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഓട്ടോ ബ്രേക്കിംഗ് സെൻസർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സെൻ
പിന്നെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ നിലവാരം അറിയണം എന്നുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പബ്ജിയുടെ ഗെയിം റിവ്യൂ പ്രത്യേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ പെസ് അസ്ഫോൾട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ഫയർ പോലുള്ള ഗെയിമുകളൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പബ്ജി ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ക്ലിപ്പായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സിസ്റ്റം സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ ഗെയിം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ആ ഗെയിമിൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഫീസറാണ് സിസ്റ്റം സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫീസർ ഈ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അറിയാൻ ആ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ കണ്ടു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് മൊത്തത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസും ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് പതിനായിരം രൂപ റേഞ്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോണാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ പിന്നെ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് തവണ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ടാണ് സാധാരണ ഹൈബ്രിഡിസം സ്ലോട്ടാണ് ഫോൺ ഈ ഷാമി ഫോണുകളിൽ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിമ്മും മെമ്മറി കാർഡും ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ ജി ഡബ്ല്യൂ വൺ സെൻസർ അടങ്ങുന്ന സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് എട്ട് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിളും ടു മെഗാ പിക്സിൻ്റെ ഡെപ് സെൻസർ ടു മെഗാ പിക്സിൻ്റെ മൈക്രോ ലെൻസ് ഇരുപത് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാമറ സെറ്റപ്പുകൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിനകത്ത് ഫോർ കെ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണെങ്കിൽ അറുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ കെയിൽ നമുക്ക് ഇ എസ് എം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നോർമലി ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എവിടെയും തന്നെ ഒരു ഫോണിലും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു നോർമൽ വീഡിയോസ് സ്ലോ മോഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എച്ച് ഡിയിൽ എച്ച് ഡിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷനും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ തരം ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട് വൈഡാങ്കൽ ക്യാമറയുണ്ട് മാക്രോ ലെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടിലും വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങും അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സാമ്പിൾസ് കൃത്യമായിട്ട് ക്യാമറ റിവ്യൂൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ ക്യാമറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോൺ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ പ്രധാന ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയാണ് നിങ്ങളോട് കണ്ടതെല്ലാം അതിൻ്റെ ക്യാമറ സാമ്പിളുകൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നില്ല റിവ്യൂ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലായി ഐക്കണിലുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയിൽ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ പതിനായിരം രൂപ റേഞ്ചിലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ടൈം മൊബൈൽ ഡാറ്റ അടക്കം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡ്രെയിനിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് അത് കണ്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഗെയിം കളിച്ചാൽ എത്രത്തോളം ബാറ്ററി ചിലവാവും നെറ്റ് ബ്രൗസിങ്ങിൽ എത്ര ബാറ്ററി ചിലവാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ബാറ്ററി ചിലവാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനും കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം എന്നുള്ളവർക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാൽ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര കിട്ടുന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി ലൈഫ്
നിൽക്കും പക്ഷെ കളിക്കാൻ പറ്റാതെ അത്രയും ഒരു ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് വരുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ഇല്ല അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗെയിമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് പബ്ജി ഒക്കെ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഡിവൈസിന് ഒരു ചെറിയ ഹീറ്റിംഗ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ നിസ്സാരമായ ടി ഡി എം തന്നെ ഒരാൾ നാല് പ്രാവശ്യം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് മാച്ച് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഹീറ്റിംഗ് എത്തുന്നത് കാണാം ഡേ ടൈമിൽ നൈറ്റ് ടൈമിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ ഡേ ടൈമിൽ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രി ബാറ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നുണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഇല്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം വരുന്നൊരു വെയിറ്റ് ഈ ഫോണിനുണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്നഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഫോണാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ തിക്നസ് ഒന്നും ഓവറായിട്ടില്ല നമുക്ക് നോർമലായ ഒരു തിക്നസ് ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇത്തിരി വലിയ ഫോണാണ് അപ്പോൾ കോമ്പാക്റ്റ് ആയ ഒരു ഫോണൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഫോണായിരിക്കില്ല വെയിറ്റ് കുറവുള്ള ഫോൺ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം വെയിറ്റ് വരുന്നൊരു ഫോണാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നാലായിരത്തഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയും ഗുറില ഗ്ലാസ് ഫൈവ് അടക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഡിസൈനുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു വെയിറ്റ് നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് എങ്കിലും വെയിറ്റ് കുറവ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രം പിന്നെ പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് റെഡ്മിയുടെ പുതിയ ഫോൺ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ഞാനത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ആഡ് വരുന്ന സെക്ഷനുകളിൽ ഇപ്പം മ്യൂസിക് പ്ലെയറിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കാനിങ് സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയും പരസ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല റെഡ്മി നോട്ട് സെവനൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം പരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പോക്കോ ഐ ഫോണിൽ ധാരാളം പരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പം റെക്കമെൻഡേഷൻസൊക്കെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാമെന്ന് കൂടി പറയാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ റെക്കമെൻഡ് പരസ്യങ്ങളുടെ ശല്യം വളരെ കുറവാണ് ഇത്തവണ ഈ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴേക്ക് എം ഐ വൈ ടെണ്ണിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കാനിങ് വരും അവിടെ പരസ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനത് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് കയറിയിട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നീട് ആ ഒരു ശല്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഷവമിയുടേതായ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ടും പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് വെറുതെ പരസ്യങ്ങൾ കയറി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്തായാലും നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ലോലേറ്റ് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അത്ര കണ്ടൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി അല്ല കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് നോയ്സ് ലെവൽ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ നെഗറ്റീവിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഡേ ലൈറ്റിലും ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ലോലൈറ്റിലെ മെയിൻ ക്യാമറയുടെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി നോയ്സ് ലെവൽ കൂടുതലാണ് കുറച്ച് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നതിന് വിട്ട് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒരു വീഡിയോയുടെ സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ സെക്ഷനിൽ ഒരു ചെറിയ നെഗറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് മേ ബി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്താലും ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോഴേക്ക് ലോലേറ്റ് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി മെയിൻ ക്യാമറയുടെ അത്ര ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് നോയ്സ് ലെവൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എം ഐ വൈ ഇലവൻ എപ്പോഴാണ് ഈ ഫോണിലേക്ക് വരിക എന്ന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസംബറിലായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഫേസിലാണ് ഡിസംബറിലാണ് എം ഐ വൈ ഇലവൻ ഇതിലേക്ക് വരിക ഇപ്പോഴേക്ക് എം ഐ വൈ ടെൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഡിസംബർ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഒര